Das Thema Prävention und Strafverfolgung geht nur gemeinsam und nicht getrennt voneinander, muss eng abgestimmt werden. Wir werden nicht nur Erfolge nur mit Prävention oder nur Erfolge nur mit Strafverfolgung haben. Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und für eure Unterstützung. Ja, lange ist es her, dass ich euch etwas in Videoform über unsere Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig zeigen konnte. Aber wie ihr seht, ist es nun wieder der Fall. Denn zusammen mit dem Bundeskriminalamt hat sie eine Pressekonferenz über die Drogenpolitik geführt, in der es unter anderem so scheint, dass sich eine Entkriminalisierung eventuell in der Zukunft anbahnt, worüber sich Daniela Ludwig auch schon in der Vergangenheit geäußert hat. Ich würde mir auch in der, in der Tat wünschen, dass wir äh, beim Thema Entkriminalisierung, da ist ja auch der Bund äh, Deutscher Kriminalbeamter äh, sehr, sehr gut aufgestellt in der Argumentation, uns dieses Themas mal annehmen. Ja, das hat sich schon vor ein paar Wochen nicht schlecht angehört und auch das BKA scheint ähnlich eingestellt zu sein, wie wir im heutigen Video noch erfahren werden. Doch bevor wir in eine kleine Zusammenfassung der neuen Aussagen reinschauen, muss ich mich wie immer für eure geniale Unterstützung bedanken. Denn obwohl noch über 80% meiner Zuschauer noch nicht abonniert haben, ist euer Support einfach unglaublich. Also nochmal vielen Dank dafür. Hat es schließlich gerade 50 Dollar gewonnen? Oh ja, wer ist der Chef im Haus? Oh, das gefällt mir, der Große da und den da drüben nehme ich auch und... Oh. Aber nun würde ich sagen, ist auch mal genug mit dem Gerede. Und wir schauen mal in den Gerede rein, weswegen ihr auch hier seid. Den Anfang macht jedenfalls eine interessante Aussage des BKAs über die Anzahl der Strafdelikte. Unser Thema an dem heutigen Morgen ist der Lagebericht Drogenkriminalität. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig. Und Holger Münch, er ist Präsident des Bundeskriminalamtes. Herzlich willkommen an Sie beide. Und Herr Münch beginnt. Bitte schön. Ein ja, ich würde gerne zu Beginn einige der wesentlichen Fakten, Trends und Zahlen aus dem letzten Jahr vorstellen. Bleibt schon vorweg, ein Fazit, Rauschkriminalität ist weiterhin ein Problem in unserer Gesellschaft. Die polizeilich registrierten Delikte in diesem Phänomenbereich sind im vergangenen Jahr jetzt zum neunten Mal in Folge angestiegen. 359.747 Rauschgiftdelikte haben wir im letzten Jahr erfasst. Das ist ein Anstieg von 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und diese Entwicklung ist primär auf die Zunahme der konsumnahen Delikte zurückzuführen. Das heißt, die Handelsdelikte, 53.000 davon, was den unerlaubten Handel und Schmuggel von Rauschgiften oder die unerlaubte Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge umfasst, bleiben im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Also wenn das nicht mal ein Zeichen ist, dass die derzeitige Verbotspolitik keinen Einfluss auf Konsumverhalten hat. Wie er schon sagt, stammen die meisten erfassten Delikte von Konsumenten, die auch von der Anzahl her steigen. Demnach werden immer mehr Leute bestraft, um die es bei dem Kampf gegen die Kriminalität gar nicht geht. Was in meinen Augen sogar auf zwei Wegen nicht zielführend ist, da auch die verbundene Kriminalität nur damit zusammenhängt, dass Konsumenten wegen des Verbots auf den Schwarzmarkt angewiesen sind. Aber um die Kriminalisierung von Konsumenten wird es auch noch später in dem Video gehen, als Reporter wie Tito Jung dann Fragen stellen durften. Doch bevor wir zu den Fragen kommen, schauen wir uns zuerst einmal an, was unsere Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig zu sagen hat. Das Thema Prävention und Strafverfolgung geht nur gemeinsam und nicht getrennt voneinander, muss eng abgestimmt werden. Wir werden nicht nur Erfolge nur mit Prävention oder nur Erfolge nur mit Strafverfolgung haben. Die Zahlen steigen im Hinblick auf die Rauschgiftkriminalität. Ich verhehle nicht, dass das keine gute Tendenz ist, die keinen freuen kann. Es ist ein internationaler Trend und kein allein deutscher. Ich denke, so viel kann man an der Stelle auch festhalten. Denn man könnte ein bisschen meinen, es ist so ein Kampf gegen Windmühlen und ein Aufgriff jagt den anderen. Und wofür machen wir das? Ich ähm, sage ganz deutlich, wir machen es dafür, ähm, dass wir die Gesundheit unserer Bevölkerung schützen, dass wir auch den Rechtsstaat äh, erkennbar nach außen tragen. Und ich sage auch ganz deutlich, jedes Gramm, das den Weg nicht auf eine deutsche Straße findet und zu einem deutschen Konsumenten ist es wert, dass man sich darum kümmert und dass man sowohl technisch, personell wie auch finanziell alle Ressourcen einsetzt, die einem zur Verfügung stehen. Ich möchte, dass wir endlich so weit kommen, dass wir den suchtkranken Menschen entgegenrufen können, ihr seid unter uns in unserer Mitte, ihr seid nicht stigmatisiert, ihr steht nicht in der Ecke, sondern wir wollen euch helfen mit all unseren Möglichkeiten. Es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit ähm, sein in unserer Gesellschaft, denn da geht es ja nicht nur um den Suchtkranken, sondern es geht auch um seine Angehörigen, sein persönliches Umfeld. Und ähm, darum geht es mir in der Tat, dass wir hier noch besser werden. 
Ja, solche Worte wie jetzt zum Ende hin haben wir schon öfter von unserer Bundesdrogenbeauftragten gehört. Schön wäre es jedenfalls, wenn sie auch mal Taten folgen lässt, wie zum Beispiel Konsumenten oder suchtkranke Menschen nicht mehr zu stigmatisieren, indem man sie entkriminalisiert. Worum es auch in der folgenden Szene einer Frage von Tilo Jung an den BKA-Mann geht. Zusatz. Haben Sie denn schon sich mit Frau Ludwig ausgetauscht in Sachen Entkriminalisierung? Weil Frau Ludwig ja. hat gesagt, dass sie für das portugiesische Modell Sympathien hat. Wären Sie damit okay? Und Sie sagten ja selbst, dass wir eine de facto Entkriminalisierung in Sachen Cannabis in Deutschland haben. Warum wird das dann nicht einfach, warum wird das Gesetz dann nicht geändert? Oder? Also Einstellungen machen die Justiz, nicht wir. Ja, gut. Ähm, und das heißt, wir müssen unseren Beitrag leisten. Aber wir sind zu genau zu diesen Fragen natürlich im Gespräch. Und es ist auch für mich kein Dogma, über diese Dinge nicht zu reden. Sondern am Ende geht es ja um die Frage, mit welchen Maßnahmen erreiche ich die beste Wirkung. Ja, und ähm, ich glaube, man muss ähm, gerade junge Menschen äh, deutlich machen, wie gefährlich so ein Thema ist. Und äh, wir wissen auch aus anderen Rechtsbereichen, dass man äh, das nicht nur machen kann, indem man äh, daraus Straftaten formuliert, sondern auch äh, mit dem Ordnungswidrigkeiten recht äh, gute Wirkung erzielen kann. Aber es muss immer einhergehen, auch mit einer äh, weiteren Strategie. Und da bin ich voll bei Frau Ludwig. Wir müssen das, was, äh, was das Thema Beratungs- und Präventionsangebote angeht, gut verzahnen. Die Diskussion alleine würde mir nicht reichen. Also, dass er weiß, was das portugiesische Konzept ist, ist ja schon mal lobenswert. Denn das wusste selbst die ein oder andere Bundesdrogenbeauftragte in der Vergangenheit nicht. <lacht> äh, Peon fragt, wird Deutschland von der portugiesischen Erfahrung profitieren wollen? Äh, welche portugiesische Erfahrung? Meinst du jetzt äh, Fußball oder was? Nee, äh, Portugal hat doch die Drogen entkriminalisiert. Oder jedenfalls Marihuana. Also, äh, von Portugal ist mir das nicht bekannt. Ich ja, das waren schon andere Zeiten. Aber so eine wirkliche Antwort hat der BKA-Mann nun auch nicht gegeben. Weshalb Tilo Jung auch nochmal nachhorscht. Aber nur zum Verständnis, haben Sie jetzt auch Sympathien für das portugiesische Modell? Weil das wäre jetzt ja natürlich ein Breaking News, wenn der BKA-Chef sagt, <lacht> Entkriminalisierung, gerne. Also sag mal, wir sind dazu im Gespräch. Lassen Sie sich das mal so ausdrücken, bevor ich hier, äh, hier andere Entscheidungsträger links überhole. Okay, also das war zumindest schon mal keine Absage, aber leider auch kein klares Ja für die Entkriminalisierung. Trotzdem finde ich es aber gut, dass mittlerweile über das Thema geredet wird, denn selbst das war noch vor einem Jahr undenkbar. Wie ihr das Ganze seht, könnt ihr mich jedenfalls gerne wissen lassen. Entweder hier auf YouTube oder über meinen Instagram-Account, über den ihr mir auch direkt privat schreiben könnt. Also es würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr dort auch mal reinschaut. Ansonsten aber werde ich euch natürlich hier auf YouTube auch weiterhin auf den Laufenden halten. Ich hoffe jedenfalls, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und zum Ende hin möchte ich mich wie immer dafür bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Also eure Unterstützung in den letzten Wochen ist einfach nur unglaublich. Also nochmal vielen Dank dafür. Und falls ihr Lust habt, könnt ihr ja in eins der Videos schauen, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Also mich würde es jedenfalls sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Und ja, genießt noch die Woche.